什么？你儿子要参加奥数比赛？妈，我也要参加。我们家芋头也要去。你看看那个奥数比赛现场啊，有没有什么保安的职位啊，还是扫地的兼职？给我们家芋头。妈，我是要去参加比赛。你问问流氓，你哪点成绩还比上？你学你懂吗？<笑>我只是其他科不好，我数学很好。妈，你根本不懂我，是吗？流氓，你随便找张数学卷子给他做，你要是做得出来，我就让你参加，而且还送你去集训营。见为定。行了，还真逗。那钱你也不知道对不对？包里住的没有数学试卷，你用了干嘛？找打。哦，妈不行。怎么，妈？这回我可以去了吧？你等我验个答案先，贱人！<笑>检查一下对不对？都对了啊！贱、嗯、人，作为我多年的好同学、好邻居，你是不是应该帮我？说吧，又怎么了？嗯、我妈要上你家验试卷，你说对就行。好、啊嗯，行，你说吧。耶、yeah! ，芋头。你为什么非得去参加奥数比赛啊？为了帅哥。阿姨，芋头是用错的，错的。妈？嗯？我妈今天不在家，今天就在我家玩。哎，去奶茶店不是更好玩吗？跟妈妈一起家。这是哪位？嗯，技术的弟弟。<笑>就喜欢在你家玩。刚才不是还说要退出吗？来拿着。芋头，你怎么能让人家晾衣服呢？这种事让我来就行。<笑>这种事让我来就行。我来，来吃。我衣服破了，怎么那么爱干家务啊？我妈叫我干，我不想干，她自己就帮我干了。芋头，拿的什么？包子婆阿姨不是去外地收租了吗？我怕你。我妈怕你饿着，打包一些饭菜给你。那你帮我谢谢阿姨。哎，我进入保送生宿舍。好无聊啊，英诺、嗯，你在看小说吗？我在看论文呢。论文？研究一下社文草稿是不是真的可行？找个乐子。看论文等于找乐子吗？<笑>对英诺来说就是乐子。师姐，你在玩切水果？没，在做道数学题。无穷小排列的次序为，这是什么题？虽然考研高数题。考研高数，再来玩一玩，这是拿来玩的吗？他们就是这样，放假脑袋也不会停下来。要不我们出去玩吧？今天天气这么好，可以打卡拍照。可以。嗯、我昨天洗了头，今天就这么油啊！不想出去拍照，会很难看。那你试试我新买的海飞丝弱酸控油洗发水，能长效控油。那会不会很伤头皮啊？不会的，它添加了法国甄选海藻精粹，而且还有弱酸稀油科技，配合人体 pH 值，去油的同时还能保护头皮皮脂膜不受损伤。这个洗完之后，感觉头皮真的一点都不油了哎，而且整体都变自然蓬松了。夏天用真挺清爽的。那走吧，很牛的。芋头，你带我们来这里打卡，不会又是你家的吧？这次真不是。这个门票多少钱？我们 A A 吧。不用门票，不是你家的也不要门票。我家投资了一点，没有控股，门票不用给。What the fuck？ 英语老师的糟心时刻。英语既要活学活用，要通过对话，才更能巩固我们的口语能力。芋头和心怡，你们两个来进行场景对话。Can you speak Chinese? Yeah. Oh, 哎呀妈呀，痛痛！吃了没？吃了吃了，那你就吃吧。吃了吗？停！你们干嘛？哦，老师，我们这是两个同胞在国外相遇的场景。<笑>我是让你们用纯英文对话 ，understand？ 啊，老师你早说嘛！哦、是啦、啊。搞得好像我们英文不好一样。行，开始。Are you okay? Hello, thank you. Thank you very much. Hello. Hello, thank you. 想象中的妇女节。啊！心跳。
妈，今天是属于你的节日，你辛苦了。现实中的妇女节，三爸，购物狂欢节开始了。嗯，十如满一万斤两毛，买，家里赚不起一毛，买，退，我想买不起手机，买点快板。当我成了复读插班生，呀，复读生也被老师叫去喝茶了呀！芋头，你没事吧？芋头，你这次日考成绩下滑了很多啊，是不是松懈了？老师，我没有，这段时间我一直都学习到凌晨两点，早上五点我就起来了。距离高考只有一百天了，老师可是对你寄予厚望的。以你现在的成绩，还是中本都难了吧？我一定能考上华西大学的。敢不敢打个赌？你要是没考上华西大学，就去学校门口卖烤红薯。行。这次模拟考成绩出来了，思轩第一名，发挥稳定。芋头第十名，怎么成绩一直下滑？难道复读真的是一个错误的选择吗？看来复读生要去学校门口卖烤红薯啦。小美，你会成为我红薯摊的第一个顾客吧？我觉得我还挺适合烤红薯的。对你就是为烤红薯而生的，烤红薯没有压力啊，你肯定有人有压。把考试当烤红薯不就是？我想抬头当我成了复读插班生，数学越考成绩出来了，第一名是子轩，一百三十七分。哎呀，复读生也不是次次都很厉害。第四名是芋头，一百二十八分。芋头，你已经很厉害了。切，这第四名都被挤出前三了。芋头，没事的，只是一次失利而已。哼，难怪考不好，原来都把心思放在打扮上了呀。如果不像你打不打扮，考的都不怎么样。老师，嗯，有道大题忘记给我算分了。老师怎么可能会忘记算分？不读上，为了分数可真是不择手段。嗯，确实少算了。芋头第一名，一百四十分。小美，八十六分，第四十八名，退步了十几名，下课来我办公室。小美，其实名次不重要。确认过眼神。嗯，你要坚信，你高考肯定能稳定发挥的。那我成了复读插班生。小美，你昨晚做贼去了吗？老师，你偏心！芋头训练，你怎么不说他？芋头肯定是学习到太晚，太累了，不像你。学习，我看不一定啊。老师今天讲题，他肯定做不出来。那芋头，你上来复习这道题。芋头加油！我就说吧，复读生也没有多厉害。这道题的答案是三。这是一七年江苏卷高考真题。我已经刷了十遍了。哼，刷了十遍又怎样？还不是少瞌睡觉。高考又不会考这道题，比你厉害的人多了去。芋头，你说一下睡觉原因吧。编都编不出来了吧？我是因为家里人生病了住院，昨天晚上在医院陪床才没休息好的。行，那你自己也注意身体。谁知道他说？小美上课睡觉，就罚你抄卷子十遍，下不为例。啊！我进入保送生宿舍。十七，你能不能教我这道题？可以啊，你要选哪种解法？还有其他解法？有啊，十一种解法。十一？那是最简单的，那就用科西不等式吧。芋头，我觉得以你的智商可以学八种解法。哦，你这么看得起我的智商？这种题我装了表妹都有八种解法，不难的。云诺，这是要给老师的教师节礼物吗？不是啊，那你买东西包装很大吗？不是我买的，是我专家告诉我送我的教师节礼物。我应该想到的。张大妈，这不教师节了吗？你都教过我，送你一台礼物。你送的什么啊？这个钢笔好好看，我喜欢，谢谢。千宝路的钢笔啊？送的这么厚的吗？哎呀，小礼物嘛。千千万万，听歌版谁是卧底？喵喵喵喵喵喵喵喵喵。谁是卧底？哈哈哈哈哈！真的，真的。
，当然是假的。哎呀，这个。一条自塞。哦，错了。音阶啊，这个音阶。一头的啊，一头的是对的，是吧？我没有听到他那个程度。哎呀妈，真是卧底！我操，全是卧底。谁做的？那潘子两票。潘子，潘子的音乐放。潘子的。哈哈。都没有音乐，没有没有音乐，他耍我们。你这个糟老头子，坏得很。